हेलो एवरीवन माय नेम इज सुरभ सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एनालिसिस एंड सेलेक्ट सोल्यूशन टॉपिक के बारे में ये मेरा सिक्स वीडियो है इसके पहले की वीडियोस को जरूर देखिएगा अदरवाइज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन यानी आप मल्टीपल सोल्यूशन को जनरेट करते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग मैथड यूज करते हैं एंड अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने मल्टीपल सोल्यूशन को जनरेट कर लिया है तो आप किस बेसिस पर आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी डिजाइन को जैसे अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि नॉर्मल सिटी में है जहां पर आपको एक देख रहे हैं कि आपको दो पाथ को कनेक्ट करने के लिए ओवरब्रिज बनाना है बिकॉज नीचे में आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है बसेस वगैरह के पास होने में या जो लोकल पब्लिक है उसकी जमीन है इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है तो अगर आप इस टाइप में अगर आप डिजाइन करते हैं कि आपने अल्टरनेटिव सोच के रखा है कि आप ओवरब्रिज बनाए या तो उस रोड को अच्छी कर दें या क्या ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन लगाए वहां पर कि आपका ट्रैफिक कम से कम और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम हो सके वहां पर तो वी विल फोकस ऑन डिटरमाइनिंग अ डिसीजन स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट टू बोथ डिजाइन एनवायरनमेंट एंड द फेस ऑफ द डिजाइन प्रोसेस क्रिएटिंग मॉडल्स टू एक्सेस डिजाइन अल्टरनेटिव ऑन डिसीजन क्राइटेरिया एंड यूजिंग एवेल्यूएशन प्रोसेस टू रिड्यूस अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव टू अ फ्यू और अ सिंगल बेस्ट अल्टरनेटिव मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां पर चार से पांच अल्टरनेटिव दे दिए अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि इस दो पाथ को कनेक्ट करने के लिए आपने देखा कि यहां से एक और रास्ता भी आप निकाल सकते हैं थोड़ा लंबा पड़ेगा बट एटलीस्ट वहां पर आपको रोड ज्यादा मिल जाएंगी जहां से आप एक अच्छी रोड बना सकते हैं या तो आप इसके ऊपर ओवरविज बना सकते हैं या तो इसी रोड को आप अच्छी कर सकते हैं बट ये रोड इतनी ट्रैफिक वाली है कि आपको इस रोड को बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो महीने के लिए इस रोड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा कि पब्लिक यहाँ पर ना यूज करे तो इस टाइप से आपके बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव को आपको रिड्यूस करना है किस चीजों में कि बेस्ट क्राइटेरिया क्या है आपके सिलेक्शन का यानी आपने एक स्टार्टिंग में जब आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का तो आप किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका सोल्यूशन सबसे सही है तो इसके लिए पहले आप एक डिजाइन क्राइटेरिया बनाएंगे कि आपको डिजाइन जो भी सेलेक्ट करना है वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड लुक ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट ऑफ द पब्लिक तो ये सारे आपके डिजाइन के क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया को आपको कितना वेटेज देना है और किस क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको कैसे सेलेक्ट करना है तो यहां पर अगर हम देखें ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस सेलेक्टिंग अमंग अल्टरनेटिव जैसे मैंने आपको अल्टरनेटिव बनाया कि दूसरा पाथ बना दें ओवरब्रिज बना दें या नीचे की ही रोड को अच्छी कर दें तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव के में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे एक्चुअली आप इस वीडियो में यही जानने वाले हैं तो हम फर्स्ट बात करते हैं अ सेट ऑफ डिजाइन सेलेक्शन क्राइटेरिया तो अगर आपको किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट करना है तो आप पहले ये देखोगे कि आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया किस किस बेसिस पर आप सेलेक्ट कर रहे हो कॉस्ट के बेसिस पर नंबर ऑफ ड्यूरी टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव बिलीव टू सेटिस्फाई द सेट ऑफ क्राइटेरिया यानी अब अगर हमारा क्राइटेरिया है कि हमें इस दोनों पाथ को जो भी दोनों आपकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन है उसको कनेक्ट करना है और हमारा अल्टरनेटिव है कि इस रोड को अच्छी कर रहे हैं एक दूसरी रोड निकाल रहे हैं बट दूसरी रोड इज वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस और टाइम भी ज्यादा आपका ले रहा है दूसरी रोड जो है तो आप उस अल्टरनेट जो भी आपके अल्टरनेटिव हैं उसको आप ये चेक करेंगे कि जो आपका क्राइटेरिया है डिजाइन का क्राइटेरिया है उसमें वो सारे अल्टरनेटिव फिट बैठ रहे हैं कि नहीं तो आधे तो इसी तरीके से आपके रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपका जो डिजाइन क्राइटेरिया रे रखा है लाइक कॉस्ट का आपका बजट है चार करोड़ का और आप जो लॉन्ग टर्म रोड बना रहे हैं उसका कॉस्ट आ रही है ग्यारह करोड़ की तो ऑब्वियसली ये जो अल्टरनेट आइडिया ये ऐसे ही हट जाएगा तो सेट ऑफ अल्टरनेटिव बिलीव टू सेटिस्फाई द सेट ऑफ क्राइटेरिया उसके बाद से आता है अ टू इवेल्यूएट द डिजाइन अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच क्राइटेरिया यानी जो ईच आपके जो आपकी यानी जो भी क्राइटेरिया है उस पर जो आपने सेलेक्ट किए हैं फाइनल डिजाइन वो उस पर सेट हो रहे हैं कि नहीं तो इस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन मेकिंग बेसिकली बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है फर्स्ट आता है बिहेवियरल इस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बिहेवियरल इस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकर होता है उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है तो ये बहुत टफ टास्क होता है किसी भी चीज को चूज करने का या आपका क्या होता है डिसीजन मेकर सबसे पहले तो कंसर्न होता है कि मटेरियल या जो सोशल लॉसेस है वो किस तरीके से उसके बेसिस पर एक्शन को चूज करना है यानी अगर सपोज अगर मैं आपको इस ब्रिज का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर ब्रिज आप डिसीजन मेकर हैं आपको चूज करना है कि ल
जो भी ओवर ब्रिज बनाने में जो आसपास के गांव हैं वो कितने इफेक्ट हो रहे हैं उनकी ज़मीन को हमें लेना पड़ेगा इस टाइप से चीज़ें प्रॉब्लम्स आपके डिसीजन मेकर्स की आती हैं उसके अलावा एक डिसीजन मेकर की रिपीट्यूशन एंड सेल्फ स्टीम की भी बात आती है कि सपोज चार डिसीजन मेकर हैं तो बाकी के तीन डिसीजन मेकर क्या डिसीजन ले रहे हैं इस बात पर भी काफ़ी हद तक एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बनता है आपकी दूसरे डिसीजन भी कर पे और उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या डिसीजन किस बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए डिसीजन लेने का तो सबसे पहले है कि अ डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट यानी जो भी आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है और आपकी क्वेरी बनती है इट इज़ ऑलवेज योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ द पिन पॉइंट प्रॉब्लम यानी क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ पर आपको क्वेश्चन डिसीजन लेने से पहले आपको पूरा हक है आप अच्छे से क्वेश्चन पूछिए अगर आप डिसीजन ले करें तो ऑल्सो ब्लाइंड फेथ इन एक्सपर्ट ओपिनियन कैन लीड टू ट्रेवल यानी आप अपने सब ऑर्डिनेट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि इस पर ग्यारह करोड़ लग रहा है इस पर इस वाले अल्टरनेटिव पर नौ करोड़ लग रहा है तो आपको अपने सब ऑर्डिनेट पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है आपको आपको एक्सपर्ट ओपिनियन पर भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको एटलीस्ट आपको रूट कॉज नॉलेज होनी चाहिए द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द डिसीजन प्रोसेस इज जजमेंट यानी जजमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुड जजमेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बट इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सन बेसिक मेंटल प्रोसेस एंड एथिकल स्टैंडर्ड ये सब चीजें मैंने आपको एथिक्स में भी पढ़ाई है कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो किस रेस्पेक्ट में लेना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो गुड जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट डिसीजनल सिचुएशन आर सेट्स ऑफ ग्रे रेदर देन ब्लैक एंड व्हाइट यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दो अल्टरनेटिव्स में चूज करना होता है यानी और दोनों अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉज ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो बहुत मुश्किल है डिसाइड करने का कि इन दोनों दोनों जो सोल्यूशन हैं इसमें से कौन सा सोल्यूशन को चूज करें तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन होना हो जाएगा कि मतलब नहीं ये खराब पाथ है और ये अच्छा पाथ है तो उसमें से एक को चूज कर ले कभी कभार ऐसा होता है डिसीजन मेकर के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक ग्रे शेड आ जाता है कि हाँ इन दोनों ही ऑप्शन में से मुझे चूज करना है जो मेरी पर्सनल ट्यूशंस कह रहे हैं तो इस टाइप से डिसीजंस आपके बिहेवियरल डिसीजन में आते हैं कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर सर्टेन स्टेप्स लिए जाएं तो आपका डिसीजन हमेशा गुड डिसीजन होगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिसीजन मस्ट बी इस्टेब्लिश फर्स्ट यानी आप किस बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव है उसको आप फर्स्ट इस्टेब्लिश करेंगे द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आर क्लासीफाइड एज टू इम्पॉर्टेंस यानी जो मस्ट एंड वॉन्ट है अल्टरनेटिव एक्शन आर डेवलप्ड यानी आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सोचकर चलेंगे द अल्टरनेटिव आर एवेल्यूएटेड अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव कि जो आपके अल्टरनेटिव पाथ हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव दैट होल्ड्स द बेसिक प्रॉमिस ऑफ अचीविंग ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द टेंटेटिव डिसीजन जैसा मैंने आपको बताया है कि इसके पहले वाले स्लाइड्स uh, में कि जो भी आपके अल्टरनेटिव हैं वो बेसिक प्रोमिस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं The tentative decision is explored for future possible adverse consequences. The effect of the final decision are controlled by taking other actions to prevent possible adverse consequences from becoming problem and by making sure that the action decided are on are carried out. तो ये आपको देखने में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी but सोल being आपका यही है कि आपको अल बहुत सारे आपके जो ऑप्शन हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है आपको जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसके बिहाव पर आपको चूज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा कि आपको चार स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि इसको सिक्वेंस में लगाइए पहले क्या स्टेप लेंगे पहले आप क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि पहले आप ऑप्शन डिसाइड करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हैंडल करने को मिलेगा नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन थ्यूरी की तो डिसीजन थ्यूरी भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमने इसको बिजनेस प्लान वगैरह में यूज किया था कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे तो इसके लिए भी आपके एलिमेंट्स हैं इसके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यानी आपके अल्टरनेटिव क्या है स्टेट ऑफ नेचर आउटकम ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी स्टेट ऑफ नॉलेज तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिसीजन थ्योरी के जो छह एलिमेंट है जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे वो क्या है तो आप ये छह स्टेटमेंट का नाम याद रख लीजिएगा इसमें ज्यादा कुछ क्वेरी नहीं है, है वही चीज की आपको डिसीजन लेने के लिए पहले अल्टरनेटिव के बारे में सोचना है स्टेट ऑफ नेचर किस स्टेट में आप डिसीजन ले रहे हैं आपका जो भी आपने ऑब्जेक्टिव चूज किया जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज किया है उसके बेसिस पे आउटकम क्या आ रहा है क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वो है बेसिकली जो आपको मैंने ये पॉइंट बताया है इसी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए उसके बाद आता है जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो बेसिकली
सोल्यूशन को चूज कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा यानी आपके पास एक आइडियल दिमाग में आपकी इमेजिनेशन है कि यही एक रिजल्ट आना चाहिए और यही रिजल्ट आएगा तो इस केस में हम बोलते हैं डिसीजन अंडर सर्टेनिटी यानी आप डिसीजन इस बेसिस पर ले रहे हैं कि आपको रिजल्ट पता है प्रॉबिबिलिटी वन है ईच एक्शन रिजल्ट इन अ नोन आउटकम दैट विल अकर विद द प्रोबिलिटी ऑफ वन नेक्स्ट आता है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी ईच स्टेट ऑफ नेचर हैज असाइंड अ प्रोबिलिटी ऑफ अक्रेंस यानी आपको इस केस में आप जो डिसीजन ले रहे हैं आपको नहीं पता है कि इसका आउटकम क्या आने वाला है आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये काम करना है बट इसका जब आप प्रोसेस करते जाएंगे तब आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसका आउटकम क्या आ सकता है इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट आता है डिसीजन अंडर रिस्क ईच एक्शन कैन रिजल्ट इन अ टू और मोर आउटकम्स जब बिकॉज यहां पर दो दो आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है ये भी आउटकम आ सकता है ये भी आउटकम आ सकता है तो यह आपका रिस्क है कि आपको कौन सा आउटकम चाहिए और आपका दूसरा इनकेस आउटकम आ जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे डिसीजन अंडर कॉन्फ्लिक्स के अंदर बेसिकली फिर आएगा कि जो आपके ओपोनेंट हैं वो अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं तो इस केस में अगर आपने डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन अंडर कॉन्फ्लिक्ट आता है नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री सो डिसीजन ट्री आर अ ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल मैथड अंडर अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट लाइन अनसर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी के अंदर आपका डिसीजन ट्री आता है डिसीजन ट्री हम बेसिकली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ये एक एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपने पढ़ा होगा डिसीजन ट्री के बारे में The construction of a decision tree is useful technique when a string of decision must be made in succession and probability of each outcome are known or can be estimated. अब हम बात करते हैं एवेल्यूएशन प्रोसेस की तो एवेल्यूएशन प्रोसेस के लिए आपको कोई भी यानी कोई भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करने सेलेक्ट करने के लिए आपको आपके पास एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया होता है तो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया को आप किस तरीके से जज करेंगे हम उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे उसके बाद से आपके दो मैथड हैं पक कॉन्सेप्ट और ई वी जिसके थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना है और उसके बाद से बेस्ट कॉन्सेप्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले यानी एब्सोल्यूट क्राइटेरिया की तो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया में बेसिकली आता है इवेल्यूएशन बेस्ड ऑन द फंक्शन फिजिबिलिटी यानी जो भी इनिशियल स्क्रीनिंग इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल इवेल्यूएशन ऑफ द डिजाइन टीम एज टू फिजिबिलिटी ऑफ ईच कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आता है इवेल्यूएशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो भी आपके कुछ डिजाइन होते हैं ऐसे जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है यानी वो इतने अपने आप में मेच्योर डिजाइन होती है कि आप उसको डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट डिजाइन में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिसर्च एंड एफर्ट तो इस टाइप की इवेल्यूएशन को हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी रीडनेस टेक्नोलॉजी यूज इन अ डिजाइन मस्ट बी मेच्योर शोर्ड एनफ दैट इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्ट डिजाइन विदाउट एडिशनल रिसर्च एफर्ट प्रोडक्ट डिजाइन इज नॉट द एप्रोप्रिएट प्लेस टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द गो ऑन नो स्क्रीनिंग यानी आफ्टर डिजाइन कॉन्सेप्ट हैज पास अब टू फिल्टर्स यानी ये जब ये दोनों फिल्टर्स पास हो जाएंगे तो आप बस लास्ट में ये देखेंगे कि जो भी आपने क्राइटेरिया है बनाया है जिसके थ्रू आप डिसाइड डिसीजन लेने वाले हैं वो आपका कंस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है द एम्पेसिस शिफ्ट टू स्टेब्लिश वेदर इट सेटिस्फाई द कंस्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम और नॉट अ डिटेल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बट द कॉन्सेप्ट डेट आर क्लियरली अनेबल टू मीट द कंस्टेंट आर एलिमिनेटेड यानी जो आपका डिजाइन है अगर वो प्रॉपर इस ऑब्जेक्टिव या उस कंस्टेंट को नहीं फॉलो फुलफिल कर रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट आता है आपका पग चार्ट पग चार्ट मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ बहुत ही इजी इसका तरीका है यानी आपके पास सपोज तीन मेथड है यानी तीन कॉन्सेप्ट है तीनों में से किसको चूज करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास छह डिजाइन क्राइटेरिया है सपोज ये कॉस्ट के बेसिस पे है ये मटेरियल के बेसिस पे है ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर है तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वन में कॉस्ट कम लग रही है यानी आप इसको प्लस सिंबल दे देंगे कॉन्सेप्ट थ्री में भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम लग रही है कॉस्ट अगर कॉन्सेप्ट टू की बात करते हैं तो वहां पर जो आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा लग रही है तो इस केस में आप इसको एक नेगेटिव सिंबल दे देंगे सेम इसी तरीके से मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल आपका कॉन्सेप्ट वन में ज्यादा लग रहा है कॉन्सेप्ट थ्री में ज्यादा लग रहा है कॉन्सेप्ट टू में कम लग रहा है तो इसके बेसिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर आप इसकी मार्किंग करेंगे और लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्लस साइंस आपको मिले हैं किस वाले कॉन्सेप्ट में तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट टू को थ्री प्लस साइन मिले तो इस तरीके से आप इस पग मेथड के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं यहां पर बात करते हैं तो सेम वही है चूज द क्राइटेरिया बाय विच द कॉन्सेप्ट विल बी इवेल्यूएटेड फॉर्मुलेट द डिसीजन मैट्रिक्स डिसीजन मैट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनाना होता है चूज द डिजाइन कॉन्सेप्ट चूज द डेटम कॉ
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ई वी ए डी मैथड यानी इवेल्यूएशन एंड डिजाइन मैथड इसमें आपके जो आपका जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे यानी आपने दो प्लस साइन दिया है तो यानी हाईली स्टेबल है एक प्लस साइन दिया है तो स्टेबल है निगेटिव मतलब दो आपने साइन दिया है तो अनस्टेबल है और एक दिया है तो वो न्यूट्रल है तो आपने जैसे मैंने आपको पग चार्ट में बताया सेम उसी तरीके से ये भी है इन दिस मैथड ऑल्सो सेलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ हेरिस मैथड बट हेयर वी डू सम डीप एनालिसिस दीज प्रोफाइल आर कंपेयर विद द क्वालिटेटिव रेदर देन क्वान्टिटेटिव तो जो आपका ई वी ए डी मैथड है वो आपका बेसिकली क्वालिटेटिव की बेसिस पर आप इसमें कंपेरिजन करते हैं तो सेम इसी तरीके से है आपके पास अगर तीन कॉन्सेप्ट होंगे तीन कॉन्सेप्ट को आप बेसिकली इसी तरीके से नंबर ही करेंगे दो प्लस साइन दे दिया एक प्लस साइन दे दिया या एक माइनस साइन दे दिया उसके बेसिस पे आप लास्ट में इवेल्यूएट करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है नेक्स्ट आता है आपका वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स तो वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सपोज हमने आपका डिसीजन क्राइटेरिया बताया था लाइक कॉस्ट के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं मटीरियल के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं टाइम के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब हम क्या करें कि ये जो आपके डिसीजन क्राइटेरिया है इनको भी अगर हम रैंक कर दें कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बेसिस पर अगर हम रैंकिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स इज मेथड फॉर इवेल्यूएटिंग कॉम्पेटिंग कॉन्सेप्ट बाय रैंकिंग द डिजाइन क्राइटेरिया विद द वेइंग फैक्टर एंड स्कोरिंग द डिग्री टू व्हिच ईच डिजाइन कॉन्सेप्ट मीट द क्राइटेरिया आर नेसेसरी टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेंड फॉर डिफरेंट डिजाइन क्राइटेरिया इनटू अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ वैल्यू सिंपल वे ऑफ डीलिंग विद डिजाइन क्राइटेरिया इज एक्सप्रेस्ड इन वैरायटी ऑफ वे इज टू यूज अ पॉइंट स्केल जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो बेसिकली आपका जो डिजाइन क्राइटेरिया है अगर आप उसको प्रेफरेंस देंगे तो किस बेसिस पे देंगे दो ऑप्शन आते हैं आपके डायरेक्ट असाइनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ट्री डायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब है जो भी आपके डिजाइन क्राइटेरिया सपोज आपके पास 50 डिजाइन क्राइटेरिया हैं तो आप उनको हंड्रेड वन टू हंड्रेड के बीच में नंबरिंग कर देंगे कि, कि सबसे प्रेफरेंस में क्या है कॉस्ट के बेसिस पे यानी जिसकी कॉस्ट कम लगी कि उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से अगर आप प्रेफरेंसेस ऑर्डर डालेंगे तो वो डायरेक्ट असाइनमेंट आ जाता है द टीम डिसाइड हाउ टू डिजाइन हंड्रेड पॉइंट बिटवीन द डिफरेंट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस डिवाइडिंग ईच स्कोर बाई हंड्रेड विच इज वेट दिस मैथड इज ओनली रिकमेंडेड फॉर डिजाइन टीम देर आर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डिजाइनिंग द सेम प्रोडक्ट लाइन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ट्री इसका मतलब है कि जो भी आप डिसीजन में जो हेर की ट्री बनाए हुए हैं आप यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके पास तीन जो ऑब्जेक्ट तीन जो आपके पास सोल्यूशन है वो एक हेरारकी पर है तो यहां पर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि जैसे ऊपर का जो एक हेरारकी है इससे इसका कंपैरिजन करेंगे यानी जो भी आपका कंपैरिजन होगा वो आपका सेम हेरारकी यानी सेम लेवल के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए वेइंग फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग हेरारिकल ऑब्जेक्टिव ट्री बेटर डिसीजन रिगार्डिंग प्रेफरेंस विल बी मेड वेन द कंपेरिजन आर मेड एट द सेम लेवल ऑफ हेरारकी लास्ट आता है एनालिटिकल हेरारिकल हेरारकी प्रोसेस एनालिटिकल हेरार की प्रोसेस में बेसिकली आप दो कंपैरिजन uh, करेंगे यानी जैसे अभी क्या है कि आप बहुत सारे अल्टरनेटिव के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं बट जो आपका एनालिटिकल हेरार प्रोसेस है उसमें हम बेसिकली uh, बहुत कॉम्पिटेटिव तरीके से कंपैरिजन करते हैं यानी दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं यानी रिलेटिव रेटिंग करते हैं ए या बी इन दोनों में से कौन सा अच्छा है ए के बीच में इम्पोर्ट ए और बी के बीच में किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ए और बी के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसकी आ रही है सो ए एच पी ऑल्सो डिफाइंस अ पेयर वाइज कंपेरिजन बेस्ड मैथड फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव रेटिंग फॉर द डिग्री ईच ऑफ द सेट ऑफ ऑप्शन फुलफिल ईच ऑफ द क्राइटेरिया ए एच पी इंक्लूड्स कैलकुलेशन ऑन इनकन्सिस्टेंसी मेजर्ड एंड थ्री शोल्ड वैल्यू एंड डिटरमाइंड इफ कंपेरिजन प्रोसेस हैज रिमेंड कंसिस्टेंट ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या करते हैं पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं और इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी फॉर मेकिंग अ चॉइस फॉर फ्रॉम अमंग अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स व्हेन द सेलेक्शन क्राइटेरिया रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इट नॉट ओनली गिव अ मैथमेटिकल रिजल्ट बट इट बट ऑल्सो इंस्टिटिवली करेक्ट ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि एनालिटिकल हेरिकल पॉसि में हम बेसिकली पेयर वाइज कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है एक क्वेश्चन दिया गया है जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा ईवीडी मेथड द रिजल्ट आर एंटर्ड ऑन द डायग्राम गिविंग ऑन इवेल्यूएशन प्रोफाइल फॉर ईच आइडिया द प्रोफाइल आर कंपेयर्ड इन क्वालिटेटिव वे में होता है क्वांटिटेटिव वे में होता है बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द वर्क इसका आंसर इसी वीडियो में छुपा हुआ है तो प्लीज़ आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे करके बताइएगा थैंक यू